हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लर्न चैनल पर जिसमें हम एयर फोर्स एक्स वाई ग्रुप वायुसेना भर्ती परीक्षा 2019 के लिए फिजिक्स फॉर एक्स ग्रुप को यहां पर कवर कर रहे थे ये सेकंड यूनिट है काइनामेटिक्स आज हम इसमें प्रॉब्लम्स ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन पर कवर करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन से जितने भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं उन सभी को आज यहाँ पर अपन कवर करेंगे ये फिजिक्स का लेक्चर फाइव है अगर अभी तक आप लोगों ने पिछले कोई भी लेक्चर को मिस किया है तो आप लोगों से जाकर जरूर देखिएगा और अगर आप लोगों को किसी चैप्टर में कोई दिक्कत हो तो आप लोग हमें कमेंट कीजिए हम उस चैप्टर को सबसे पहले कवर कराएंगे बाद में बाकी के चैप्टर्स को कवर कराएंगे तो आप लोगों को जिस चैप्टर में भी दिक्कत हो आप लोग उसका कमेंट हमें जरूर कीजिए प्लीज वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा किया करें जिससे की हमें मोटिवेशन मिलता रहे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है सिर्फ दो मिनट का कॉन्सेप्ट है दो मिनट में हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाएंगे जिससे कि आप लोग मेरे सॉल्व करने से पहले ही आप अपने आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे जैसा कि आप सभी को मालूम है ये एक्स एक्सिस होती है जिसे हम हॉरिजेंटल बोलते हैं ये आपकी वाई एक्सिस होती है जिसे हम वर्टिकल बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस ठीक है ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट पर जिसे हमने ठीटा एंगल पर यू वेलिसिटी से ऊपर की ओर फेंका प्रोजेक्टाइल मोशन क्या कहता है जब मोशन की डायरेक्शन और एक्सिलेशन की डायरेक्शन डिफरेंट होंगी तो उसका पाथ पैरा होगा और इस टाइप के मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं अगर यू वेल्यूसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में फेंका जाएगा तो उसका पाथ इस टाइप से होगा जो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ही गिरेगा लेकिन इस टाइप से गिरेगा तो इस बॉडी को ओ पॉइंट से क्यू पॉइंट तक आने में जो टाइम लगा उसे हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट और इस बॉडी ने जो मैक्सिम हाइट ली उसको बोलते हैं हम एच जितनी डिस्टेंस ओ से लेकर क्यू तक इस बॉडी ने कवर की उसको बोलते हैं हम पन रेंज तो ये हमारे तीन मेन पॉइंट्स हैं हाइट टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज इसी में से सभी प्रॉब्लम्स आते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में एयरफोर्स के लिए अब यू को इस तरीके से तो रख नहीं सकते इसलिए हमें यू यू का हमें कंपोनेंट लेना होगा हॉरिजॉन्टल के लिए यू कॉस्ट थीटा हो जाता है जैसा कि आप सभी को पता ही होगा और वर्टिकल के लिए यू साइन थीटा हो जाता है तो यही होता है प्रोजेक्टाइल मोशन तो इस टाइप से आपको सिमिलर फिगर दिखा देते हैं इस टाइप से बनेगा बिल्कुल आपके सामने सब कुछ है यहाँ पर अब आपको हम तीन फॉर्मूले बताएंगे जो आप लोगों को याद भी होंगे आप लोगों ने पढ़े भी होंगे उन्हीं पर से सभी प्रॉब्लम पूछे जाएंगे तीनों फॉर्मूले हैं टी जो कि टाइम ऑफ फ्लाइट होता है यानी यहाँ से जो बॉडी गई ये वाला टाइम और नीचे आने का टाइम को ऐड कर दिया गया है यानी कि टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट उसको बोलते हैं हम टाइम ऑफ फ्लाइट तो ये आता है टू यू साइन टीटा अपॉन जी इसी टाइप से हाइट ऑफ बॉडी क्या होगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी मैक्सिमम हाइट कब होगी जब थीटा साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू वन होगी और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कब वन होगी जब थीटा की वैल्यू नाइनटी होगी नेक्स्ट आपके सामने रेंज रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी रेंज क्या होती है एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है जिसे हम यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी से निकालते हैं ये तीनों फॉर्मूले आप लोगों को याद रखने हैं अब हम आप लोगों को एक चार्ट दिखाएंगे जिसमें से आप लोग इंपोर्टेंट फॉर्मूले को नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके सामने हैं इंपोर्टेंट फॉर्मूले वगैरह अच्छी तरीके से बताए गए हैं स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टिन हाइट यानी किसी पत्थर को किसी हाइट से गिराया जाता है एक निश्चित दूरी से गिराया जाता है हाइट से गिराया जाता है एंड एट अ सेम टाइम अनादर स्टोन इज थ्रोन हॉरिजोंटली इसी जगह से एक स्टोन को हॉरिजोंटली फेंका जाता है किसी हाइट से फेंका जाएगा तो वो डायरेक्टली नीचे ही आएगा तो इस टाइप से वो नीचे आने वाला है ये आपसे पूछ रहा है विच वन विल रीच द ग्राउंड अर्लियर यानी कि इन दोनों में से सबसे पहले कौन ग्राउंड पर पहुंचेगा तो स्क्रीन पॉज कीजिए और सोचिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा अगर आप में से सोच रहे हैं कि फर्स्ट वन फर्स्ट वन आपने सोचा है यानी ऑप्शन ए तो आप लोग बिल्कुल गलत हैं क्योंकि यहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी कुछ नहीं दे रखी है जब तक वर्टिकल वेलोसिटी नहीं दी जाएगी दोनों ऑब्जेक्ट सेम हाइट से फेंके जाएंगे तो सेम टाइम पर ही पहुंचेंगे यानी कि दोनों साइमल्टेनियसली यानी एक साथ ही पहुंचेंगे तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर नहीं होगा ऑप्शन ए राइट आंसर जब होता फर्स्ट स्टोन को किसी हाइट से फेंका जाता और उसको कुछ वर्टिकल वेलोसिटी भी दी जाती तो वो सबसे पहले पहुंचता लेकिन यहाँ पर किसी को भी वर्टिकल वेलोसिटी नहीं दी गई है तो दोनों एक साथ ही पहुंचेंगे चाहे उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका जाए या फिर उसे डायरेक्ट वहीं से गिराया जाए सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने इसी टाइप से पाथ ऑफ द बॉम्ब रिलीज फ्रॉम एन एरोप्लेन मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी एट अ सर्टेन हाइट यानी कोई एरोप्लेन जा रहा है उसने एक बॉम्ब को नीचे गिराया उसने भी कोई वर्टिकल वेलोसिटी नहीं दी है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसकी दी जा रही है प्लेन की दी जा रही है जो कि सर्टेन हाइट से किसी बॉम्ब को नीचे गिरता है तो पाथ पूछ रहा है आपसे कि उस उसका पाथ क्या होगा यानी जो पायलट को
फेंका जाता है वेलोसिटी आप अब की बार यहाँ पर दे रखी है फाइव मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग 19.6 मीटर हाई यानी कोई बिल्डिंग है 19.6 मीटर हाई वहां से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी जा रही है इस टाइप से 5 मीटर पर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी यानी बैग से फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग हाउ लॉन्ग विल वी टेक टू हिट द ग्राउंड यानी कि बॉल को जमीन पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा टाइम निकालने के लिए आप लोगों को सिंपल फॉर्मूला लगाना होगा अंडर रूट टू एच वाई जी ये फॉर्मूला कैसे आया आप लोग इसे ड्राइव कर सकते हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से ए वहां पर जी हो जाएगा देखिए आप लोग इसे ड्राइव भी कर सकते हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ए यहाँ पर जी हो जाएगा और यू टी की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर यू कॉस नाइनटी भी जीरो होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा जो कि कॉस नाइनटी होगा यानी वो जीरो हो जाएगा तो यहाँ से जो फॉर्मूला निकलेगा वो फॉर्मूला निकलेगा टी इक्वल टू अंडर रूट टू एच वाई जी अब यहाँ पर एच की वैल्यू रखिए और जी की वैल्यू रखिए तो आपका आंसर आ जाएगा अब देखिए यहाँ पर नाइन को रखिए या टेन को रखिए 9.8 को रखेंगे तो ये सिंपली कट जाएगा तो यहाँ पर आप लोगों को 9.8 रखनी है यानी कि g की वैल्यू आप लोगों को डिसाइड करनी है अगर दे नहीं रखी है तो आप लोगों को दोनों में से कोई एक माननी है जहां पर 10 से प्रॉब्लम सिंपल हो वहां पर 10 लीजिए और जहां पर 9.8 से प्रॉब्लम सिंपल हो वहां पर 9.8 लीजिए क्योंकि दोनों में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा तो नाइन से ये टू टाइम्स कट जाएगा और, और अंडर रूट फोर की वैल्यू होती है टू तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा टू सेकंड आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा फिर से रिपीट करते हैं इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है जब किसी बॉडी को किसी हाइट से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ फेंका जाए तो टी आप लोगों का होता है अंडर रूट टू एच बाई जी और जब बॉडी नीचे से फेंकी जाए और प्रोजेक्टाइल मोशन करे टाइम ऑफ फ्लाइट होता है आप लोगों का टू यू साइन थीटा अपॉन जी तो आप लोगों को यहाँ पर दोनों में कंफ्यूजन नहीं करना है आप लोगों को दोनों फॉर्मुले में से किसी में भी कंफ्यूजन नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर पहले वर्टिकल हाइट यानी किसी बिल्डिंग पे से फेंका जाएगा तो टी इक्वल टू अंडर रूट टू एच अपॉन जी लगाकर हम निकाल सकते हैं टाइम और अगर किसी बॉडी का टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहे हैं यानी वो बॉडी जमीन से कितनी देर ऊपर रही तो हम फॉर्मूला लगाएंगे टू यू साइन थीटा अपॉन जी आई होप आप सभी के ये समझ में आया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर है द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट अब यहाँ पर मैक्सिमम हाइट की बोल रहा है इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज यानी कि प्रोजेक्टाइल की स्पीड हाफ होती है मैक्सिमम हाइट पर इनिशियल स्पीड के तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा तो अब ये मैक्सिमम हाइट की बोल रहा है तो हमने अभी आपको डायग्राम दिखाया था फर्स्ट स्लाइड पर जैसे कि देखिए इस टाइप से हम डायग्राम से समझते हैं इस टाइप से ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम हाइट ये होगी तो यहाँ पर वेलोसिटी बी वाई टू हो जाएगी और इनिशियल वेलोसिटी यू थी और ये थीटा की वैल्यू यहाँ से आपसे पूछ रहा है तो इसे कैसे निकाल सकते हैं यहाँ पर अभी हमने आपको बताया था कि वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होता रहता है जबकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहता है तो हम यहाँ पर हॉरिजोटल कम्पोनेंट से निकालेंगे यानी यू इक्व टू यू थीटा तो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचते ही यू की वैल्यू यू बाई हो जाएगी यानी फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू यू बाई हो जाएगी और सामने है यू कॉस्ट थीटा तो U से U कैंसिल हो जाएगा और कॉस्ट थीटा में वन बाई टू वैल्यू किसकी होती है सिक्सटी डिग्री की तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव है आपके सामने द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एट विच द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आप लोग चाहें तो इसे सॉल्व कर सकते हैं ये क्या कह रहा है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा जब हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल मोशन की दोनों बराबर हों सिंपल हिंट है इसमें आप लोगों को क्या करना है दोनों के फॉर्मूले को इक्वल रख देना है तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा आई होप आप सभी ने ये सॉल्व कर लिया होगा तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर बोल रहा है हॉरिजॉन्टल रेंज यानी कि R का फॉर्मूला जो होता है आप लोगों को फॉर्मूला अब तक याद हो जाने चाहिए यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी और इसी टाइप से हाइट का फॉर्मूला होगा जिसे हम इक्वल कर देते हैं अभी से यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी तो जी से जी कैंसिल हो जाएगा साइन टू थीटा को हम लिख सकते हैं टू साइन थीटा कॉस्ट थीटा साइन थीटा से साइन स्क्वायर थीटा एक बार कट जाएगा यू स्क्वायर से यू स्क्वायर भी कट जाएगा और यहाँ पर आप लोगों का बचेगा फोर और यहाँ आ जाएगा आप लोगों का टेन थीटा यानी कि टेन इनवर्स फोर थीटा की वैल्यू क्या होगी टेन इनवर्स फोर ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था ये नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स है आपके सामने अ बॉल थ्रोन बाई आ वन प्लेयर रीच इज द अदर इन टू सेकेंड यानी एक बॉल को फेंका गया किसी प्लेयर द्वारा द मैक्सिम हाइट अटेंड बाई द बॉल एव ऑफ द पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्शन विल बी यानी कि जो मैक्सिम हाइट होगी वो कितनी होगी दो सेकेंड के टाइम पर तो हमें यहाँ पर सिंपल सा क्या लगाना है टाइम ऑफ फ्लाइट क्योंकि हमें
यू स्क्वायर साइन स्क्वायर ठीटा अपॉन टू जी तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर ठीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास जी और जी को हमने आपसे बोला था वह वैल्यू लेनी है जी की जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हो ना कि टफ बने तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा तो यानी कि यू साइन थीटा की वैल्यू हम ले सकते हैं टेन लेकिन उससे पहले नीचे एक जी और है तो जी से एक स्क्वायर कट जाएगा जी से ये वाली वैल्यू कट जाएगी क्योंकि यू साइन थीटा इक्वल टू जी है तो टेन अपॉन टू आ जाएगा यानी कि फाइव मीटर की हाइट होगी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सिंपल सा प्रॉब्लम था आप लोगों को सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लगाना है टाइम आपको दे रखा है इसलिए आप लोग उस फॉर्मूले को लगाओगे और आप लोगों के पास U साइन थीटा यानी कि आपको यानी कि आपके पास इनिशियल वेलोसिटी नहीं दे रखी है तो आप लोगों को सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी निकालनी होगी तो और कोई पैरामीटर दे नहीं रखा है तो इसलिए U साइन थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली क्योंकि यहाँ पर एंगल भी नहीं दे रखा है अब U साइन थीटा एच के फॉर्मूला में आता है तो हमने यू साइन थीटा को जी के टर्म्स में चेंज कर लिया और जी से जी कैंसिल हो जाएगा और जी की वैल्यू रख दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा आई होप आप सभी के ये समझ में आया होगा अगर आप लोगों को इस चैप्टर से फॉर्मूले याद होंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम टफ नहीं लगेगा सिंपल सा समझना है और फॉर्मूला लगा देना तो आपका आंसर आ जाएगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन है आपके सामने टू बॉडीज आर प्रोजेक्टेड एट एंगल्स ऑफ फोर्टी डिग्री एंड सिक्सटी डिग्री विद द होरिजोनटल विद द सेम वेलोसिटी साइमल्टेनियसली यानी कि दो बॉडीज हैं जिनको प्रोजेक्टेड किया जा रहा है यानी फेंका जा रहा है एंगल फोर्टी डिग्री पर और सिक्सटी डिग्री पर हॉरिजोनटल से सेम वेलोसिटी दी जा रही है तो उनका पूछ रहा है हॉरिजॉन्टल रेंज का रेशियो क्या होगा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आप लोगों को रेंज का फॉर्मूला लगाना है जो कि होता है यू स्क्वायर साइन टू टीटा अपॉन जी तो आप लोगों को यहाँ पर एंगल दे रखे हैं तो आप लोग एंगल्स को कंपेयर कीजिए यू स्क्वायर और जी ये दोनों में कॉमन होगा तो ये कट जाएगा क्योंकि यह पहले ही बोल रखा है तो आर वन टू थीटा इसी टाइप से आर टू टू थीटा हो जाएगा तो आर वन टू थीटा तो 45 का दुगना करेंगे 90 हो जाएगा साइन 90 की वैल्यू होगी 1 R1 की वैल्यू आ गई R2 की भी निकाल सकते हैं R2 टू इक्व टू साइन टू इन टू यानी कि साइन 120 और मैथ में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कर चुके हैं तो मैथ का हमें मालूम ही है साइन 120 को लिख सकते हैं 90 प्लस थर्टी डिग्री और 90 प्लस थर्टी डिग्री होगा कॉस थर्टी पॉजिटिव के अगर ये होता कॉस नाइन्टी प्लस तो ये होता नेगेटिव क्योंकि साइन होता है सेकंड क्वार्टर में पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव आएगा लेकिन कॉस 90 प्लस थर्टी होता तो कॉस नेगेटिव होता है सेकंड क्वार्टर में इसलिए वो नेगेटिव ऑफ साइन 30 आता तो आप लोगों को इन दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कॉस 30 की वैल्यू होती है रूट थ्री बाई टू टू को आप लोग ऊपर ले जाइए तो टू रेशियो थ्री आप लोगों का आंसर आ जाएगा तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट द हाइट अटेंड बाई द ऑब्जेक्ट एव द पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्शन डूरिंग इट्स फ्लाइट इज गिवन बाई तो सिंपल सा फॉर्मूला पूछ रहा है आपसे तो हाइट का फॉर्मूला क्या होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर होगा आई होप आप सभी को अब तक फॉर्मूले याद हो गए होंगे आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन है आपके सामने अ क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट अ स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकंड यहां पर आप लोगों को यू की वैल्यू दे रखी है 28 मीटर पर सेकंड इन आर डायरेक्शन 30 डिग्री यहाँ पर एंगल भी दे रखा है यानी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दे रखा है 30 डिग्री एव ऑफ द होरिजोनटल आप लोगों को इसीलिए वो डायग्राम बताया था एव ऑफ द होरिजोनटल का मतलब है 30 डिग्री यहाँ से एंगल लिया गया तो मैक्सिमम हाइट क्या होगी तो अभी हमने पीछे देखा की हाइट का फॉर्मूला होता है हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी ये फॉर्मूला होता है यू आप लोगों को दे रखा है ट्वेंटी तो 28 एट इंटू रख लीजिए अब यहाँ पर g की वैल्यू हम 10 नहीं लेंगे यहाँ पर अब लेंगे हम 9.8 वो आप लोगों को अभी समझ में आ जाएगा साइन 30 की वैल्यू होती है 1 बाई टू यानी 1 बाई टू का होल स्क्वायर वन बाई फोर हो जाएगा ये नीचे ही आ जाएगा 4 इंटू टू मल्टीप्लाई जी की वैल्यू क्या लेंगे अब की बार 9.8 लेंगे क्योंकि नाइन पॉइंट के मल्टीप्लाई में आता है यानी 14 से वो कट जाएगा इसलिए हम यहाँ पर 9.8 लेंगे अगर 10 लेंगे तो हमारा आंसर नहीं आएगा कैलकुलेटिव नहीं बनाना है प्रॉब्लम को सिंपल बनाना है तो 2 से इसको काटिए 14 टाइम्स कटेगा और 14 से ये और 14 से कटेगा ये 7 टाइम 14 यानी 0.7 पॉइंट सेवन टाइम पॉइंट हटाइए ऊपर ले जाइए 7 से ये कट जाएगा फोर टाइम और आ जाएगा यहाँ पर जीरो तो फोर से ये कटेगा टेन टाइम्स तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा टेन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टेन है आपके सामने थियोरिटिकल बेस है इन द मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फॉलोइंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी इट्स टोटल एनर्जी इज कंजर्व मोमेंटम इज कंजर्व ऑप्शन सी है एनर्जी एंड मोमेंटम बोथ आर कंजर्व एंड ऑप्शन डी नन
क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी यू इनिशियल वेलोसिटी आपको यू दे रखी है एट सम एंगल थीटा हैज अ रेंज आर ये कंडीशन दे रखी है ठीक है इफ द इनिशियल वेलोसिटी इज डबल एट द सेम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा सेम है यहां पर सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी को डबल कर दिया है यानी कि u डैश क्या हो गई है 2u हो गया है देन द रेंज विल बी अगर आप लोगों को रेंज का फार्मूला याद होगा तो आप लोग इस प्रॉब्लम को निकाल सकते हैं रेंज का फार्मूला क्या होता है तो रेंज का फार्मूला होता है u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g तो sin 2 थीटा अपॉन g से आप लोगों को कोई लेना देना नहीं है यानी r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल u स्क्वायर के है तो u स्क्वायर अगर डबल यानी u अगर डबल कर दिया है तो ये 4 टाइम्स चेंज होगी उसकी r तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्शन बी डबल अब यहां पर इनिशियल वेलोसिटी को फिर से डबल किया गया है एंड कीपिंग द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सेम यहां पर थीटा फिर से सेम है द मैक्सिमम हाइट रीच बाय इट विल तो यानी कि मैक्सिमम हाइट क्या होगी आप लोगों से आपकी बार h की वैल्यू पूछ रहा है आप लोग इस प्रॉब्लम को कर सकते हैं इसलिए ये प्रॉब्लम आपके लिए है आप लोग इसको बताइएगा क्योंकि फार्मूला याद हो गया होगा तो आप लोगों को ये प्रॉब्लम भी आ जाएगी तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने व्हिच वन इज द लार्जेस्ट व्हेन द हाइट अटेंड बाय द प्रोजेक्टाइल इज द ग्रेटेस्ट यानी कि जब हाइट मैक्सिमम अटेंड की जाएगी प्रोजेक्टाइल द्वारा ग्रेटेस्ट होगी तो इनमें से क्या ज्यादा होगा ऑप्शन ए है रेंज ऑप्शन बी है टाइम ऑफ फ्लाइट एंड ऑप्शन सी है एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल विद द वर्टिकल एंड ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दी अबव इस क्वेश्चन का जवाब भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर समझ में आया है तो प्लीज लाइक like जरूर कीजिए जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे कि आप लोगों को आने वाली हर एक नई वीडियोस के अपडेट्स तुरंत मिल सकें मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू